De nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las noticias. Vamos con todo el reporte de lo ocurrido en Francia. El, el pasado viernes, apenas 72 horas después, el día de hoy, el presidente de Francia, François Hollande, hizo un llamado a los congresistas de su país para promover reformas constitucionales contra el terrorismo de, de guerra. Francia se dispone a lanzar un paquete de medidas de excepción sin precedentes en la reciente historia de Europa para combatir el terrorismo. El presidente Hollande anunció este lunes un cambio drástico de la constitución para defender a un país que como insistió está en guerra el estado de emergencia que ya prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial será prolongado durante tres meses eh, se incluyen tres capítulos en el exterior reclamar la ayuda al resto de la unión europea porque el país ha sido atacado promover una coalición única incluida rusia contra el estado islámico en siria y pedir una resolución del consejo de seguridad contra los yihadistas el cambio constitucional anunciado prevé dar más margen policial para perseguir y vigilar a los sospechosos, endurecer las penas y dar más competencias al Ejecutivo para situaciones de excepción, sin llegar al estado de sitio, que implicaría ceder el poder a los militares. El presidente socialista asume la necesidad de agilizar la retirada de la nacionalidad a los terroristas que dispongan de doble nacionalidad y que amenacen la seguridad de la República. También, también se abre la opción de no permitirles el regreso a su país en caso de que existan pruebas de que se hayan entrenado para actividades terroristas en el exterior de Francia. Vamos a repasar las medidas anunciadas el día de hoy. ¿Cuáles son las peticiones que hace el presidente de Francia al Parlamento de su país, endurecer las penas a los terroristas, tales como permitir su expulsión y pérdida de nacionalidad, impedir la entrada a Francia a quienes tengan doble nacionalidad y que representen un riesgo terrorista, aumentar las penas por tráfico de armas, dotar a las autoridades de más medios contra el ciberterrorismo.